semplice, bello, col tremolio, mi piace così. Niente, pratico tutto il casino della mia stanza dietro proprio perché volevo farlo così. Niente, semplice. Ora sistemo la telecamera. Eh, sì, belli, vestiti appesi, tutto appeso. Vabbè, è bello, è proprio la tipologia di video che voglio girare. Sembro strabico, no? Perché fino ad ora non ho guardato la telecamera. E quindi adesso magia. Wow. Vi sto guardando in faccia. Ora torniamo un attimino seri. Se è così io posso essere. Niente, praticamente volevo girare questo video in questa maniera perché mi interessava tanto eh, spiegarvi perché in questa settimana non ho pubblicato video. Non è perché non mi interessa... Se sempre vi interessa a voi saperlo. Eh, non è perché non mi interessa più fare video o qualcosa del genere, che ho provato a fare dei video, mi sono scontrato sfortunatamente con le debolezze della mia strumentazione e con le deb no, le debolezze, con i limiti miei e della strumentazione, materialmente è quello. Niente, praticamente io ho provato a fare altre due video, ho fatto due cose, ve li pubblicherò così li potrete vedere perché comunque mi interessa che voi vediate un po' il lavoro che ho fatto. Mi, mi sono scontrato col problema del garage che praticamente non basta solo la mia forza serve di sicuro l'aiuto di un'altra persona e di sicuro eh, serve tanto più tempo che è un po' il problema materiale che io ho ecco praticamente io avendo un lavoro e avendo un bar il tempo che mi rimane da poter gestire diciamo questo mio hobby è il fine settimana edito durante la settimana ma creo durante il fine settimana e quando succede un intoppo o qualcosa logicamente i tempi si rallentano prometto che comunque migliorerò cercherò di creare delle, dei video diversi ecco perché anche sto lavorando su questo perché vorrei lavorare proprio in questa maniera molto più semplice ecco cercando forse al massimo di tenere un po' più in ordine la stanza quello ci provo. Vi dicevo, del garage mi sono scontrato con questo problema che quindi non so quando devo praticamente pulire eh, sotto. Cioè per pulire intendiamo buttare via qualcosa per poi iniziare a lavorarci sopra. E l'altro, l'altra cosa sarebbe quel che stavo cercando di fare un uh, reggi computer. No, che stavo cercando di fare, che ho fatto. Sfortunatamente pensavo di filmarmi e non filmarmi problemi con la ho avuto un casino di problemi io adesso dei video uh, qui ve li faccio passare anche perché ho fatto un unboxing di una cosa molto interessante uno zainetto che lascio il link qua sotto in descrizione e questo zainetto vabbè io l'ho pagato 2,10 euro ed è quello di cui un giorno vi vorrei parlare sto cercando di capire se ve ne posso parlare ma su amazon lo trovate che l'ho comprato da amazon poi eh, e su amazon lo trovate sui 24 28 euro 24 euro dovrebbe essere quello il prezzo ora la cosa è molto interessante spero che continuate a seguirmi così vedo se riesco a farvi fare anche a voi questi acquisti parlare eh, con chi fa questa cosa perché non so se posso veramente neanche parlarne però vi dico io parlo di 10 eh, faccio la prova la, la prova si sì, la abbiamo ancora dai ah, eh, non è perché è una cinesata eh, voglio precisarlo l'ho pagato 2,10 euro questa è la mia azione eh, è che sperando che sia è che Amazon come tanti altri posti ti vedete a guardare i miei video mentre io sono registrato. Stavo guardando le recitazioni, penso che sono il volume. 123, 13 mi piace e 52 iscritti. Dobbiamo aumentare. C'è sempre un, un non mi piace che sarà Filippo, vero? Poi il maledetto, sicuramente. Oh. Comunque, stavo dicendo eh, che praticamente io non ho pagato davvero perché è una cinesata, ma perché eh, perché su Amazon lo potete trovare adesso a 22 è costato 28 e vi lascio il link qui sotto, ma perché Amazon come ha come altri fanno errori sui prezzi ogni tanto può, possono sbagliare e se voi siete lì sul momento lo riuscite a comprare non ti lamento per fare questa cosa ci sono delle cose che posso avere cercando di parlare con questi che lo fanno già con queste persone lo fanno già per cercare di darvi questa possibilità pure a voi io comunque questo zaino l'ho pagato bello è 10 e devo recensire lo zaino c'è bisogno bello e porta computer 15,5 pollici sembra onestamente abbastanza resistente comodo perché uh -huh. è magnetica la chiusura se azzecchi il buco wow spallacci cuciture buone no oh, adesso sembra buono onestamente per 2,10 euro poi infinitamente buono sicuramente vediamo un pochettino c'ha una tasca qui e un tascone più il taschettino dove, dove, dove diciamo si dovrebbe mettere il portatile, il pc ripeto 15,5 ah. buono così ripeto per 2,10 euro a farone io mh, forse non ho neanche il portatile ce l'ho o troppo piccolo o troppo grande perché il mio portatile è da, da 17 mentre invece eh, l'altro che ho è quello piccolino tipo da 10 quindi 
lo regoleremo probabilmente a Natale a qualcuno quindi dell'unboxing vi ho parlato del video del garage vi ho parlato non sono riuscito a fare ah cosa bellissima sto lavorando con un altro ragazzo per portare sul canale dei video simpatici vorremmo fare delle interviste alle persone delle... visto che voglio lanciarmi in questo nuovo mondo dei video fatti così mi potrò permettere anche questo diciamo lusso di poter parlare anche della mia squadra e del Milan non è che farò cose importanti poi non lo so se mi dedicherò un attimino di più però in questa sera posso pubblicare più video rendendoli più semplici con poco lavoro di editing e soprattutto mh, mostrandomi realmente per quello che sono e pubblicherò e parlerò anche del Milan in onore a questo così diamo il giorno in cui lo sto facendo alle 6 cioè fra sono le 2.37 3, 4, 5, 6, tra 4 rette io mi collego col Milan e c'è Milan-Napoli, partita molto importante eh, se riesco addirittura probabilmente pubblicherò prima lo sfogo del Milan chiamiamolo sfogo che fino ad ora ho pubblicato su Instagram quindi ora farò qui su YouTube <ride> stavo dicendo probabilmente vedrete prima eh, quel video di questo però spero che questo vi sia di spiegazione perché sto facendo quella tipologia di video adesso vi lascio agli altri video diciamo farò dei tagli giusto per farvi capire vi lascio anche la foto finale di quello che sono riuscito a creare alla fine con le... come si chiama? Oh, oh, oh. Oh, oh. con gli abbassalingua eh, cosiddetti abbassalingua per, parlarli, per dire il loro nome per bene in verità sarebbero le comuni stranghette per la ceretta e niente, sono riuscito a fare il porta computer alla fine l'ho fatto veramente quindi vi lascio pure una foto di quello che ho fatto e, e il video del garage che non ce l'ho fatta proprio quello eccoci qua siamo in tenuta iper sportiva qua state un po' godendo tutto. devo riuscire a spostare quello che c'è qua sopra lo vedete? tutto sto casino lo devo portare sotto in garage <ride> Devo praticamente <ride> scendere tutto quello che ho lì, più che scendere creare una seconda postazione, una seconda postazione realmente più pratica, più funzionale. Perché poi per fare i video molte volte le persone si complicano la vita, ma guardate con che cosa lo sto facendo io. sapete pure con che cosa sto facendo il video uh, this is the problem uh, ho dimenticato le chiavi sopra quindi allora tutto questo qui cerco di di venderlo di sistemarlo sfortunatamente ho avuto tante cose da fare oggi quindi molto probabilmente non ce la farò a finire oggi mi dispiace perché avevo dato questo appuntamento per <coughs> Mi dispiace perché mi ha dato questo appuntamento per questa settimana, mi sa che forse si rinvierà per la prossima. Però c'è tanto lavoro da fare, meglio mettersi all'opera. Vai! Mia mamma. E quindi qui sotto c'era un tavolo. Il problema è che materialmente io potrei tirare tutto fuori ma ancora non è il momento e devo spostare le cose da un punto all'altro facendo il triplo del lavoro che non le posso lasciare fuori il discorso il discorso è che adesso quello che vorrei fare io adesso è materialmente spostare questi due perché sono divisi comunque sono due vetrine divise portarle qui spostare il divano rosso metterlo al posto del tavolo che di sotto c'è di tutto Oh, cazzo. Vabbè. E eh, mettere il tavolo in mezzo alle due vetrine. Poi successivamente, sperando, perché sto andando molto a fortuna, sperando che quella tavola bianca lì basti, la vorrei mettere sopra le due vetrine, come per, come per creare un secondo piano. Ci riuscirò almeno a fare questo oggi. Bella domanda. Eh, c'è un problema. Praticamente i due mobili bianchi a sinistra e eh, non so dove metterli. So dove metterli perché... Mm, boh, boh, forse li metto di lato alla porta, ma questa cosa qui porta un ritardo pazzesco anche perché i buoni amici ai quali chiedi sempre aiuto mi hanno abbandonato tutti. Compresa la mia ragazza. Ragazzi mi sono dovuto scontrare con una dura verità. Bisogna prima fare tanta pulizia e buttare tante cose perché non c'è lo spazio materiale. 
o per meglio dire sarebbe una storia infinita da farvi vedere <coughs> quindi realmente penso che agirò un po' da solo cercherò di liberare, di pulire, di, di buttare soprattutto tanta roba quando avrò più o meno chiare le idee metterò in pratica quello che cioè inizierò con lo studio ora il discorso è che praticamente io volevo io sopra ho uno studio già pronto ed effettivo <ride> un po' disordinato perché è la mia stanza volevo cercare di fare una stanza qui apposta per poterla dedicare a voi mi sto scontrando con il problema soprattutto che dentro casa non ho la libertà di lavorare quando voglio di poter fare video quando voglio di essere in piena tranquillità già di base la, il mio studio lo devo condividere che è anche la mia stanza la devo condividere con la mia fidanzata con la quale conviviamo quindi è un po' un casino eh, mi dispiace è stato un inizio però per farmi capire tante cose penso che lo posterò lo stesso questo video giusto perché chi mi segue logicamente si aspetta questo video anche se non gli sto dando niente è per fargli notare che ci ho provato ma non si può, non si può soprattutto perché sono da solo fossi stato in compagnia avremmo buttato tutto fuori e rimasto tutto dentro ma non c'è il tempo per fare tutto questo mi dispiace, ciao comunque detto questo eh, vi ringrazio sempre a tutti, un bacione e spero vi piace questo nuovo tipo di video che sto girando, a proposito lasciatemi i commenti qua sotto se vi piace se vi piacciono più i vecchi, se vi piacciono più questi, come vi piacerebbe che li girassi eh, se sentite qualcosa che non va se vedete qualcosa che non vi... dite, parlate sotto, mi piacerebbe tantissimo sentire eh, le vostre voci non posso ma leggere i vostri commenti sicuramente vi raccomando pollicione in su se vi è piaciuto il video non vi costringo, però la campanella sì Fatelo perché comunque se lasciate pure il commento sotto a seguire con la campanella vi eh, arriverà la notifica del nuovo video e potrebbe essere come lo volete voi oppure potrebbe essere non come lo volete voi e di conseguenza potrete scrivermi sotto ma non era come lo volevo io quindi boh ciao